Bueno, un saludo. Vamos a hablar de las lagunas de estabilización. Vamos a hablar entonces, como siempre, primero de las configuraciones o trenes, como se encuentran habitualmente. Entonces, habíamos visto que una opción era que eh, tuviéramos tres lagunas. Entonces, para ir conociendo los nombres, normalmente vamos a tener una laguna anaerobia, una laguna facultativa y una laguna de maduración. Y previamente, pues, su pretratamiento. También podríamos tener un USB y las lagunas venir a pulir el efluente. En ambos casos tenemos que se puede entregar a cuerpo receptor, como también se podría tener la posibilidad de reuso. Esta laguna de maduración puede ser sustituida por otros sistemas, como un humedal o un filtro en piedra. Eso lo veremos más adelante. En términos del nivel de tratamiento, por los diferentes procesos que se dan en la laguna, pues vemos aquí, por ejemplo, en este caso, que vamos a tener tratamiento primario y también se va a dar digestión, entonces también vamos a tener tratamiento secundario. Y en estas otras también vamos a tener entonces remoción de materia orgánica como también remoción de nutrientes. Entonces podríamos llegar hasta un nivel de tratamiento terciario. Quiero que vean unas fotos donde, para que se den una idea de eh, la dimensión de este sistema de tratamiento. Entonces son... Imágenes aéreas donde vemos que son sistemas muy grandes y lo vemos con respecto a la escala y, y estas, eh, esta población, pues son sistemas muy grandes y que van a requerir lugares con pocas pendientes. Esta por ejemplo es aquí en Costa Rica, es en Cali y esta es en Pérez Celedón, este es el sistema anterior, que eran lagunas facultativas, ahorita está en eh, zona aireada. Y pues esta es la que tenemos en el TEC, donde tenemos entonces esta primera laguna, la segunda y la tercera. Entonces veamos un poquito en términos generales cuál es el funcionamiento conceptual de las lagunas. Entonces, bueno, son excavaciones eh, poco profundas, va a depender mucho del tipo de laguna. Son excavaciones y entonces son construcciones en tierra, tenemos la perforación y va a estar... Eh, impermeabilizada con un geotextil. Vamos a tener entonces los diques y los muros de contención y dentro de estos sistemas pues se van a dar diferentes procesos de estabilización eh, naturales, por eso esto pues también se clasifica dentro de los métodos naturales de tratamiento donde se van a dar procesos físicos, químicos, biológicos pues que nos van a ayudar a la remoción de materia orgánica, de nutrientes y patógenos. Algo rico en este tipo de sistemas es que eh, tenemos muchos organismos de diferentes tipos, no solamente bacterias, sino también protozoarios, tenemos algas y también podemos tener eh, otro tipo de organismos fotosintéticos como macrófagos. Entonces, ellos nos van a ayudar a remover eh, los contaminantes y los nutrientes porque se va a usar pues, para su metabolismo. Además que también la acción, porque tenemos mucha área, el sol también entonces va a contribuir, uno, pues a la parte fotosintética y dos, también va a contribuir a la parte de eh, eliminación de patógenos por la luz ultravioleta. Entonces, ¿qué procesos se nos dan en las lagunas? Pues va a haber sedimentación, como vamos a ver en el diseño, tiene tiempos de retención supremamente altos, por lo cual pues muchos sólidos van a sedimentarse. Va a tener aireación, a diferencia de la laguna Nerovia, tenemos un intercambio de oxígeno desde la atmósfera por toda la lámina de agua, además de la que realiza la fotosíntesis de, realizada por las algas, la cual también me va a incorporar oxígeno al sistema. Y pues biodegradación propia de las bacterias y depende del tipo de laguna, pues puede ser eh, por vía aerobia o por vía anaerobia. Entonces habíamos mencionado este tren de tratamiento donde teníamos el tratamiento preliminar y como les mencionaba, estas la, tres lagunas, perdón, esta última puede ser sustituida por alguna de estas otras, o una laguna de maduración, un filtro de piedra o un humedal. Y este frente pues puede estar considerado para eh, disponer en cuerpo receptor o es susceptible de reuso, depende de la necesidad. Quiero que vean un poquito aquí como el desempeño. 
de este tipo de las lagunas o estos arreglos. Entonces vamos a retomar algunos parámetros, por ejemplo, para DBO. Tenemos de entrada una DBO de 240, una de las que más va a remover, pues va a ser la primera laguna. Eh, remueve un 63%. La laguna facultativa eh, 63, va a entregar un 63 eh, miligramos por litro, perdón. La facultativa 45 y las de maduración, pues va a ir removiendo poco a poco. Eh, en términos de sólidos, miren, entra con 305, sale de la anaerobia con 56 y aquí se incrementa. Esto lo vamos a ver más adelante porque si no tenemos un control de las algas, una filtración de las algas, voy a tener una... se me van a elevar los sólidos. Veamos, por ejemplo, para eh, los coliformes fecales. Tenemos aquí eh, 5 exponencial 7, aquí se me reduce una unidad logarítmica en esta otra laguna, otra unidad. Entonces vamos a pasar a ver eh, conceptualmente la laguna negra. 